Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to discuss another topic of bioinorganic chemistry, that is nitrogen fixation. Bioinorganic chemistry is related to a very important topic, which we are class. 10th से स्टार्ट करते हुए इसका बेसिक्स थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए आ रहे हो और अब ये हमें डिटेल में पढ़ना है सो काइंडली वॉच दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं देखो नाइट्रोजन हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट Uh, क्या कह सकते हैं एलिमेंट है है ना मतलब ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है हमारे साइकिल में ठीक है थ्रू दी ऑर्गेनिजम्स अब अब नाइट्रोजन की अबेंडेंस की बात करें तो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में है भाई सेवेंटी नाइन परसेंट प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में बट फिर भी ये सारा यूज़ नहीं हो पाता क्योंकि देखो अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं जो एटमोसफेयर में मिल रहा है तो वो नाइट्रोजन जो हमें मिल रहा है दैट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ एनओ टू डायटोमिक मॉलिक्यूल अब हमें पता है जो N2 टू मॉलिक्यूल है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में और ऑब्वियसली इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है सो so, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है सो so, उतनी एनर्जी हम दे नहीं पाते नॉर्मल रिएक्शंस के थ्रू एंड इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में ये इनर्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लाइक like, खुद से ये रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि एक बहुत ही इनर्ट मॉलिक्यूल बन चुका है जिसमें हमें पहले ये तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड को तब जाके नाइट्रोजन सेपरेट होंगे और ये हम कई रिएक्शंस में इसको यूज कर पाएंगे या हम इसको बायोलॉजिकल अपने सिस्टम्स में जिसको जरूरत होगी वो इसको यूटिलाइज कर पाएंगे अब ये तो होता नहीं है ये तो एग्जिस्ट कर रहा है एन टू की फॉर्म में तो हम इसको यूज कैसे करें तो देखो नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जैसे अगर हम अमोनियम की बात करें एन एच फोर प्लस आयंस ये नाइट्रोजन का यूजफुल फॉर्म है या फिर हम इसी नाइट्रोजन को एनओ थ्री माइनस आयंस में कन्वर्ट कर दे थ्रू एनी मीडियम नाइट्रेट आयंस में तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं सिस्टम्स में ठीक है सो so बेसिकली यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो हमारे एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजफुल कंपाउंड्स में ठीक है जी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल कंपाउंड्स सच एज अमोनिया इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन अब ये जो फिक्स नाइट्रोजन है ये हमारे एनवायरनमेंट में फिर सर्कुलेट होती है जो एटमोसफेयर है उसमें सर्कुलेट होती है थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल सो बेसिकली फिक्स नाइट्रोजन का जो हमने यूजफुल अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया है उसका ट्रांसफर होना एटमोसफेयर में इसी को हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में पहले उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है और फिर उसको वापस डिग्रेड किया जाता है इनऑर्गेनिक में अब इस प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं दे आर सर्टेन बैक्टीरिया विच रिटर्न द रिड्यूस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बैक टू द एनवायरमेंट बाय ऑक्सीडाइजिंग दे That's how this continuous cycle of conversion of nitrogen takes place, and that's why we call it as nitrogen cycle. So, हो क्या रहा है? जो हमारे ये bacteria होते हैं, वो इस ammonium ions को जिनको पहले हमने क्या किया था, reduce किया था, उनको वापस oxidize कर देता है nitrite ions में, यानी कि NO3- ions में. ये bacteria जो इसको convert करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं nitrifying bacteria. अब ये जो नाइट्रेट सब ऑक्सीडाइज होके हमें मिले हैं ये फर्दर रिड्यूस किए जाते हैं वापस से N2 में ठीक है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं जो बैक्टीरिया इसको वापस कन्वर्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है इसी प्रोसेस में कुछ ना कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का एटमोसफेयर में भी लॉस हो जाता है जिसको फिक्स किया जाता है बाई कन्वर्टिंग इट इन अमोनिया एंड इसमें भी कुछ बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं यही पूरा प्रोसेस नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है एंड जो एनवायरमेंट में लॉस हुआ नाइट्रोजन उसको फिक्स करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन ताकि हम उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें अब बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हम करते हैं बट इसको कर कैसे सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के दो तरीके होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 
अब हमें इन दोनों मेथड्स को समझना है देखो नाम से ही समझ में आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो है जो हम किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू कर पा रहे हैं यानी कि हमने कहीं ऑब्जर्व किया एनवायरनमेंट में कि ये प्रोसेस हो पा रहा था बायोलॉजिकली एंड ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहें या फिर इसको हम बोल सकते हैं इन विट्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें क्या होता है हम एक्सटर्नल मेथड्स यानी कि खुद कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप कर रहे हैं रिएक्शंस करा के देख रहे हैं जिसको यूज करके हम इस नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सो so, अब हम इन दोनों ही मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे फर्स्ट बायोलॉजिकल नाइट्रोजेशन फिक्सेशन सो वॉट हैपन्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजेशन फिक्सेशन इज इट इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया By a biological process with the help of enzymes or microenzymes. एंजाइम्स बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है जो नाइट्रोजन होता है उसका हम रिडक्शन करा देते हैं अमोनिया में कैसे विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स और मे बी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से ये होता है इसके लिए हम रिएक्शन समझ सकते हैं देखो रिएक्शन में देखो एन टू प्लस सिक्स एच प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन गिव्स 2NH3 ये जनरल रिएक्शन है जिसमें हम N2 को NH3 में रिड्यूस कर सकते हैं अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक्चुअल में क्या रिएक्शन हो रही है वो आप देख सकते हो N2 टू प्लस सिक्सटीन ए पी प्लस एट एच प्लस प्लस एट इलेक्ट्रॉन गिवस टू आइस एन एच थ्री प्लस सिक्सटीन ए डी पी प्लस सिक्सटीन पी आई प्लस एच टू बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा होता है एन को एन में रिड्यूस करने के लिए हमें एट इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वही एट इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करने में सिक्सटीन ए टी पी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को आ, क्या बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम यूज कर रहे हैं ठीक है रिडक्शन में तो एक इलेक्ट्रॉन में दो ए टी पी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज होते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एट इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं टोटल तो यहाँ पे कितने ए टी हाइड्रोलाइज होंगे सिक्सटी सो so, इस रिएक्शन में 16 ए टी मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होते हैं जो कि डी फॉस्फोराइज होके उनमें से फॉस्फेट पी आई मॉलिक्यूल निकल जाता है और ए टी पी ए डी पी में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन होती है एंड बाकी एट एच प्लस जो हमने यूज किया एच टू यूज किया दिस इज टू बैलेंस द रिएक्शन अब देखो अमोनिया यहाँ पे बन गया एन दिस अमोनिया कैन बी फर्दर कन्वर्टेड इन नाइट्राइड और नाइट्रोइ नाउ दिस रिएक्शन A further conversion occurs in few bacteria like rhizobia at particular fixed temperature and pressure. Rhizobia एक ऐसा bacteria है जो हमारे leguminous plants होते हैं like peas और beans इनके roots के nodules में मिलता है and ये इसी ammonia को जो हमने अभी nitrogen fixation में produce किया उसको further nitrite या nitrates की useful form में भी convert कर सकता है जिसको plants use कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये यूज फॉर्म में अब आ चुका है नाउ हमने राइजोबिया एक एग्जाम्पल डिस्कस किया जो इसको कन्वर्ट कर सकता है इसी तरह से और भी तरह के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं सो so, अगर हम इन बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना चाहें तो हम इन बैक्टीरिया को दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ठीक है जी नाउ अगर हम बात करें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसमें ऐसे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जो कि एक एरोबिक माइक्रोब होता है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है ऐसे एक और बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम पैस्ट्रेनियम ये एक एनोरोबिक बैक्टीरिया है जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी नाइट्रोजन को फेस कर सकते हैं ये हो गए ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसके अलावा कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रोजन को प्लांट्स के साथ फिक्स करते हैं लाइक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं एंड उन्हीं के लिए यूजफुल फॉर्म में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस भी किया था राइजोबिया जो कि पीज बीन्स इनकी नोड्यूल्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है प्लांट्स की और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है जो अमोनिया आया प्रोड्यूस हुआ उसको फर्दर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स यूज फॉर्म में कन्वर्ट करता है सो दीज वर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन हेल्प टू फिक्स नाइट्रोजन सो इसी के साथ हमने पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम किस तरह से कर सकते हैं अब ये तो हो गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है सो so, 
एग्जाम में ये टर्म आपकी पर्टिकुलरली मेंशन करके पूछी भी हुई है दैट व्हाट आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि अगर हम एक ओवरऑल व्यू देखें कि हमें क्या क्या चाहिए होगा अगर हमें नाइट्रोजन फिक्स करना है तो सो so, उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी सो so, इसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट वुड बी बैक्टीरियल एंजाइम कॉल नाइट्रोजिनेस विच कैटेलाइज द प्रोसेस यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसको कैटेलाइज करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेस एंजाइम ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन जो होती है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलती है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट सच एज फेरीडॉक्सिन मस्ट बी प्रेजेंट विच बिहेव एन इलेक्ट्रॉन कैरियर विद अ वेरी लो रिडॉक्स पोटेंशियल बेसिकली जो हमने अभी रिएक्शन भी पढ़ा उसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट चाहिए होता है जो कि यहाँ पे फेरीडॉक्सिन उसका काम करता है थर्ड कंडीशन इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ए टी पी इन बायोलॉजिकल सिस्टम क्योंकि ऑब्वियसली जब ए टी पी हाइड्रोलाइज हो रहा है तभी ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो ऑब्वियसली ए टी पी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम में द फोर्थ रिक्वायरमेंट विच इज नीडेड फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑक्सीजन फ्री कंडीशन जनरली ये वाली रिएक्शन एनरोबिक कंडीशन में अच्छे से वर्क कर पाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से हो पाता है so these are the four basic requirements for nitrogen fixation. अब यहां पर हमने एक term introduce किया था nitrogenase enzyme. so basically nitrogenase enzyme क्या होता है इसका एक काफी बड़ा टॉपिक भी दिया हुआ है जिसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है बट हमें डिटेल में इसको स्टडी नहीं करना है सिर्फ इसका बेसिक देखना है कि होता क्या है तो बेसिकली नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है एक वो दो कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर बनता है एफ ई एस प्रोटीन आयरन सल्फर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से और एमओ एफ ई एस प्रोटीन मोलिबडेनम आयरन सल्फर प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर ये नाइट्रोजिनियस एंजाइम बनता है एंड इन्हीं के सरफेस पे ये ए टी पी के हाइड्रोलाइसिस जिसके हम बात कर रहे थे वो होता है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो फेरोडॉक्सिन कराता है फिर रिडक्शन जो होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में वो इन्हीं के सर्फेस पे हो पाता है सो so, इसी के साथ हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है नाउ विल डिस्कस इन शॉर्ट द सेकेंड टर्म दैट इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम थोड़ा सा उसको भी स्टडी करते हैं कि ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें क्या होता है लैब में हम कैसे रिएक्शन करा के नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं हमने अलग अलग मेथड्स ट्राई किए एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसी को हमें यहाँ पे स्टडी करना है देखो सबसे पहला जो और सबसे इकोनॉमिकल जो मेथड uh, देखा गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो देखा गया हेबर बॉश प्रोसेस हेबर प्रोसेस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा ये अमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सो इसमें बेसिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट एट टू एटमोस्फेयर प्रेशर एंड 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमें मिलता है रिजल्ट में रिड्यूस होकर अमोनिया सो ये जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं थ्रू हैबर बॉश प्रोसेस तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसमें हमने यही तो किया जो नाइट्रोजन था एटमोसफेयर में एन टू उसको हमने फिक्स कर दिया इन यूजफुल प्रोडक्ट दैट इज एन एच थ्री अमोनिया अब इसमें हमारा क्या रोल था लैब में हमने क्या रोल किया एक तो इसको परफॉर्म किया तो इसमें रिसर्च जब की गई तो पहले जब मेटल कैटलिस्ट जो यूज किया गया इस रिएक्शन को कराने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली एन टू एस टू खुद तो कंबाइन नहीं होंगे दोनों गैस इज अनरिएक्टिव है खुद क्यों आपस में कंबाइन होंगे हमें कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन हमने प्रोवाइड की मेटल कैटलिस्ट जो हमने यूज किया दैट ओरिजिनली वॉज आयरन बेस्ड हीटोजिनस कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट बनाया गया जिसमें आयरन प्रेजेंट था बट फिर टाइम के साथ देखा गया कि इससे इफेक्टिव कैटलिस्ट भी हो सकते हैं जो इस रिएक्शन को और अच्छे से करा पा रहे थे तो उसके बाद एक रूथीनियम बेस्ड हीटोजिनस कैटलिस्ट डेवलप किया गया जिसको फिर हेबर वॉश प्रोसेस में यूज किया गया तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स भी टाइम टू टाइम होते रहे नए नए तरीके निकलते रहे नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऐसे ही एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं टाइटेनियम टू कॉम्प्लेक्स बनाते हैं नाइट्रोजन के साथ ये कॉम्प्लेक्स होता है सी पी टू टी आई एन टू ठीक है ये सी पी टर्म हमने ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया ही था ठीक है साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती है सो so, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है सबसे पहले सी पी टू टी आई एन टू ठीक है 
उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन कराया जाता है इनटू नाइट्राइड्स और ये जो नाइट्राइड्स फॉर्म होते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज होके एन लिब्रेट करते हैं सो so, इस तरह से हम नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली एन में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग वेरियस स्टेप्स नेक्स्ट सच रिएक्शन जिसमें हम ये कर सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं वेनेडियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं VCl3 और उसको लीथियम नेफ्थलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं जब देखा गया कि VCl3 को लीथियम नेफ्थलाइड के साथ रिएक्ट कराया तो जो V3 था यानी कि जब पहले वेनेडियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो रिड्यूस हो गया टू वेनेडियम जीरो यानी कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हमने फिर क्या किया इस जीरो ऑक्सीडेशन वाले वेनेडियम को नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स किया अब ये जब नाइट्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स हुआ तो क्या बना V0 N2 अब ये आप रिएक्शंस में भी देख सकते हो कैसे ये प्रोसीड करेगा ठीक है पहले देखो V3 था उसने तीन इलेक्ट्रॉन्स लिए फिर क्या बन गया V0 जीरो देन एन के साथ रिएक्शन करके V एन ट्रिपल बॉन्ड N फिर फर्दर हमने इसका लिथियम के साथ रिएक्शन कराया तो V ट्रिपल बॉन्ड N बना प्लस एल आई थ्री एन नाइट्राइड एंड इसका जब हाइड्रोलाइस कराया फर्दर तो हमें क्या मिला अमोनिया तो इस तरह से भी हमने एक मेथड देखा जहां पर हम नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते इसी तरह का एक और मेथड जो लास्ट मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का उसमें क्या देखा गया कि कुछ ट्रांजिशन मेटल थे लाइक मोलिबडनम और टंगस्टन उनके कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं मोनोडेंटेड फॉस्फिन लिगेंट्स के साथ जो कि फर्दर हाई यील्ड देते हैं अमोनिया का जब हम उनका रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन कराते कैसे हैं हम इन्हीं ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस लेंगे फॉस्फिन लिगेंट्स के साथ उनका हम रिएक्शन कराएंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेकिंग मिथेनॉल एस सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एंड उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इन यूजफुल अमोनिया एंड साथ में आपको एन भी मिलेगा थोड़ा सा सो so, आप रिएक्शन देख सकते हो हमने इनिशियली क्या कॉम्प्लेक्स लिया सिस एम एन टू ट्वाइस पी आर थ्री फोर एंड उसका रिएक्शन कराया एस टू एस ओ फोर के साथ तो हमें मिला एन टू प्लस ट्वाइस एन एच थ्री प्लस फोर पी आर थ्री एच एस ओ फोर प्लस मोलिबडनम कंपाउंड इन सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट सो ये अलग अलग मेथड्स थे जिनको यूज करके हमने ए बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स किया सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो क्लियर हो अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में या पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर थैंक यू